ஹலோ இவர்ஸ் ஆரி செயின் ஸ்டிச் எப்படி போடுறது பார்க்கலாம் முதல்ல சூவிங் த்ரெட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சில்க் த்ரெட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் சில்க் த்ரெட் மிஷின் எம்ப்ராய்டரிக்கு யூஸ் பண்ணுற த்ரெட் இது ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரிக்கும் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ஜரி த்ரெட் ஆரி எம்ப்ராய்டரிக்கு மட்டுமே இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த நீடில் பிகினர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற நீடில் இதோட நம்பர் ஜீரோ கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீடில் யூஸ் பண்ணலாம் இதோட ஒர்க்கிங் ஏரியா சின்னதாக இருக்கும் இது த்ரெட் ஒர்க் போடுறதுக்கு ஜரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த நீடில் கொஞ்சம் மெலிசாகவும் லாங்காகவும் இருக்கும் ஜர்தோசி பீட்ஸ் அதெல்லாம் தைக்க இதை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த நீடில் கொஞ்சம் சூவிங் த்ரெட் சுற்றிக்கலாம் அதோட ஹேண்டில் ஃபுல்லாக சூவிங் த்ரெட் சுற்றிக்கிறேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா கண்டினியூஸாக ஸ்பீடாக தைக்கிறப்போ கை வழுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கிரிப்புக்காக அதோட ஹேண்டில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி த்ரெட் சுற்றிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த நீடில் வச்சு இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ முதல்ல சூவிங் த்ரெட் எடுத்துகிட்டு சிங்கிள் த்ரெட்டாக எடுத்து ஸ்டிச் போட்டு காமிக்கிறேன் ஒரு நாட் போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி கீழே இருக்கிற நூலை மேலே எடுத்து கொஞ்ச தூரம் தள்ளி கீழே குத்தி திரும்பவும் அந்த நூலை மேலே எடுக்கணும் திரும்பவும் கொஞ்ச தூரம் தள்ளி கீழே குத்தி அந்த நூலை மேலே எடுக்கணும் நீடில் துணிக்கு மேலே இருக்கும்போது நீங்கள் எந்த டேரக்ஷனில் ஸ்டிச் கொண்டு போகிறீங்களோ அந்த டேரக்ஷனில் தான் அந்த டிப்பு ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும் திரும்பவும் துணி கடியில் ஊசியை கொண்டு போயிட்டு வெளியில் கொண்டு வரும்போது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் அந்த நீடிலோட டிப்பு திரும்பணும் ஸோ இதுக்காக தான் உங்களை வந்து முன்னாடி அந்த ட்விஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு அந்த மாதிரி மாறி மாறி போயிட்டு போயிட்டு வரும் அந்த நீடிலோட டிப்பு இந்த போர்ஷன் கிளியராக கவனிங்க நீடில் எந்த இடத்துல திரும்பணும் அப்படின்றது இதில் கிளியராக காமிச்சிருப்பேன் இப்போ ஜரி த்ரெட்டில் ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஜரி த்ரெட் வந்து க்ரீன் கலரில் எடுத்திருக்கேன் க்ரீன் கலரில் ஜரி த்ரெட்டில் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்டிச் தள்ளி தள்ளி வைக்கிறேன் ஸ்டிச் கிட்ட கிட்ட போட்டோம்னா தான் நம்ம என்ன ஷேப் போடணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த ஷேப்பை வந்து அழகாக டிஃபைன் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் தள்ளி தள்ளி போச்சுன்னா ஷேப் நல்லா இருக்காது இப்போ நான் நாட் போட்டு காமிக்கிறேன் கடைசி ஸ்டிச்சை லாங்காக எடுத்துட்டு ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று போட்டு மேலே கீழே ரெண்டுமே நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி எழுத்துடணும் நெக்ஸ்ட்டு சில்க் த்ரெட்டில் டபுள் த்ரெட்டாக எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணுறேன் சில்க் த்ரெட் ஏன் டபுள் த்ரெட்டாக எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அது ரொம்ப தின்னாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதனால் சிங்கிள் த்ரெட்டில் பண்ணும்போது ஸ்டிச்சு பிரைட்டாக தெரியாது சிங்கிள் த்ரெட்டில் தைக்கிறப்போ ஊசி வந்து அந்த நூலை டேமேஜ் பண்ணி அடிக்கடி கட் ஆகிடுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ டபுள் த்ரெட்டாக தைக்கும்போது ஸ்டிச்சும் நல்லா பிரைட்டாக தெரியும் திக்காக இருக்கும் நூல் அவ்வளோ சீக்கிரம் கட் ஆகாது முடிச்சுட்டு இதுலேயும் அதே மாதிரி ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று போட்டுட்டு டைட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்